ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈதர்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து ஈதர்ஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் இந்த வீடியோவில் ஒரு இவாலுவேட் கொஷினை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதில் ரெண்டு கொஷின்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து இட் இஸ் பேஸ்டு ஆன் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஈதர்ஸ் செகண்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்டு ஆன் த ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபீனால்ஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் வில் கிவ் ஒன் மித்தாக்சி ஃபோர் நைட்ரோ பென்சின் இதுதான் கொஷின் ரெண்டு செட் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து ஏ ஃபோர் நைட்ரோ ஒன் ப்ரோமோ பென்சின் அண்ட் சோடியம் மித்தாக்சைட் பி செட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைட்ரோ சோடியம் ஃபீனாக்சைட் அண்ட் ப்ரோமோ ஈத்தேன் ஸோ ஏல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ரியாக்டன்ஸை ரியாக்ட் பண்ணால் இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்குமா ஆர் பி செட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி இந்த ப்ராடக்டை கொடுக்குமா அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இதுக்கு அந்த காம்பவுண்ட்ஸோட ஃபார்முலாவை எழுதினா தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பாருங்கள் ஒன் மித்தாக்சி அதை நம்ம எழுதிப்போம் ஒன் மித்தாக்சி ஃபோர் நைட்ரோ பென்சின் ரைட் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுவோம் பாருங்க பென்சின் அதனால நான் பென்சின் ட்ரிங்க் போட்டுட்டேன் ஓகே ஃபோர் நைட்ரோ ஒன் மீத்தாக்சி ஸோ ஒன்ல வந்து மீத்தாக்சி ஓ சி ஹெச் த்ரீ ஃபோர்ல நைட்ரோ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்ல நைட்ரோ ஸோ இந்த காம்பவுண்டை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இது ஒரு ஈத்தர் பாருங்க இந்த ஈத்தரை அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க யார்கிட்ட இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு ரெண்டு செட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் யார்கிட்ட இருந்து இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைட்ரோ ஒன் புரோமோ பென்சின் ஃபோர் நைட்ரோ ஒன் புரோமோ பென்சின் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் எழுத தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் ஈஸியாக இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் சோடியம் மீத்தாக்சைட் அப்போ இது பாருங்க ஒன் புரோமோ பென்சின் ஸோ பென்சின் ட்ரிங்க் போடுறேன் ஒன் புரோமோ ஃபோர் நைட்ரோ ஸோ இதுவும் ப்ளஸ் சோடியம் மீத்தாக்சைட் அப்போ சோடியம் மீத் ஆக்சைட் இது ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணால் இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்குமா ஆர் இன்னொரு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அது என்ன பாருங்கள் ஃபோர் நைட்ரோ சோடியம் ஃபீனாக்சைட் ஃபீனாக்சைட் அப்படிங்கிறப்ப ஓஎன்ஏ இதுதான் ஃபீனாக்சைட் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் அதில் ஃபோர் நைட்ரோ அப்போ ஃபோர் பொசிஷன் இது தான் ஃபோர் நைட்ரோ ப்ளஸ் ப்ரோமோ ஈத்தேன் ப்ரோமோ மீத்தேன் ஐம் சாரி ப்ரோமோ மீத்தேன் அப்போ சிஹெச் த்ரீ பிஆர் இது தான் ப்ரோமோ மீத்தேன் ஸோ கொஷின் என்னென்னா இந்த காம்பவுண்ட் ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணி இதை கொடுக்குமா ஆர் இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸும் ரியாக்ட் பண்ணி இதை கொடுக்குமா அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம இப்போ எப்படி இருந்தாலும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ சப்போஸ் இது ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த பிஆரும் இந்த என்ஏவும் என்ஏ பிஆராக போயிடும் ஸோ மீதி ரிமைனிங் பாருங்கள் இந்த பிஆர் போச்சுன்னா இந்த ஓசிஎஸ் த்ரீ இங்கே வந்துடும் அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கலாம் ஆர் இந்த செகண்ட் செட் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஏவும் இந்த பிஆரும் என்ஐ பிஆராக வெளியில் போயிடும் என்ஐ பிஆராக ஸோ மீதி பாருங்கள் இந்த சிஹெச் த்ரீ இங்கே போயிடும் அப்போ அப்பையும் இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் எந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி இந்த காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த செட் அதாவது பி செட் ரியாக்ட் பண்ணி தான் இந்த ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் வேறஸ் இதால் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த பிஆர் இஸ் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு த பென்சின்றிங்க இந்த இந்த பாண்டு வந்து சம்வாட் ஸ்ட்ராங்கர் இந்த பாண்டால் கிளீவாகி இந்த பிஆரால் வெளியில் வர முடியாது இது வெளியில் வந்தால் என்ன பிஆர் போகும் இது இங்கே வரும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பாண்ட் அதனால் இது ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணி இந்த ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணாது வேறஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன்ஏ ஓகே இந்த ஃபீனாக்சைட் அயான் இருக்கு இல்லையா இது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அப்போது இந்த எண்ணெய் கூட சேர்ந்து இருக்கிறதோட ஃபீனாக்சைட் அயானா மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக இப்படி இருக்கும் அப்போ இந்த பிஆர் எண்ணெய் ப்ளஸ்லேருந்து இந்த பிஆர் சேர்ந்து எண்ணெய் பிஆராக ஈஸியாக போயிடும் இந்த சிஹெச் த்ரீ இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணி ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் பி சாய்ஸ் தான் ஓகே 
இப்போ செகண்ட் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுவோம் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த இன்க்ரீசிங் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் தேர் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த்து ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் வந்து ப்ரொப்பேன் ஒன் ஆல் செகண்ட் காம்பவுண்ட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ட்ரை நைட்ரோஃபீனால் தேர்ட் காம்பவுண்ட் த்ரீ நைட்ரோஃபீனால் ஓகே ஃபோர்த் காம்பவுண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபீனால் அண்ட் ஃபிஃப்த் காம்பவுண்ட் ஃபோர் மெத்தில் ஃபீனால் ரைட் இப்போ இந்த அஞ்சு காம்பவுண்டில் இது எல்லாமே ஃபீனால்ஸ் இது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அலிஃபேட்டிக் அல்கோஹால் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபீனால்ஸ் தான் அலிஃபேட்டிக் அல்கோஹால்ஸை விட மோர் அசிடிக் அப்போ இந்த அஞ்சு காம்பவுண்டில் ரொம்ப வீக்லி அசிடிக் யார் இது தான் ஸோ இங்கே இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் தான் எழுத சொல்கிறாங்க இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் எழுதணும்னா யாருக்கு ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அவங்கள தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ மீச்சோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபீனால்ஸ் இருக்கு இங்கே இருக்க எல்லா ஃபீனாலோட ஸ்ட்ரக்சரும் எழுதலாம் பாருங்கள் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ட்ரை நைட்ரோ ஃபீனால் பாருங்கள் ஓஹெச் இருக்கா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் என்ஓ டூ குரூப் ஓகே த்ரீ நைட்ரோ ஃபீனால் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஃபீனாலோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதிடலாம் பாருங்கள் ஓஹெச் த்ரீ நைட்ரோ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ நைட்ரோ ஃபீனால் இது வந்து வெறும் ஃபீனால் இது வந்து ஃபோர் மெத்தில் ஃபீனால் ஸோ ஃபீனால் அதில் ஃபோர்த்து ஃபோர்த்து பொசிஷனில் மெத்தில் குரூப் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே ஃபீனால் தான் இந்த இதை எடுத்துக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு நைட்ரோ குரூப் இருக்குது இந்த நைட்ரோ குரூப் வந்து என்னது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்ஸ் இல்லையா இந்த என்ஓ டூ அப்போ என்ன பண்ணும் இது ரிங்கிலேருந்து எலக்ட்ரானை வித்ட்ரா பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஓக்கும் ஹெச்சுக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகும் அப்போ ஹைட்ரஜனால் ஈஸியாக ரிலீஸ் ஆக முடியும் அப்போ திஸ் வில் பி மோர் அசிடிக் கம்பேர் டு அதர் தி அதர் த்ரீ அப்போ இது தான் இந்த செட்டிலே இந்த டோட்டல் செட்டிலே டாப்பில் இருக்கிற ஆள் இது தான் இதுக்கு தான் ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்தது த்ரீ நைட்ரோஃபீனால் ஏன்னா இதுலேயும் நைட்ரோ குரூப் இருக்குது பட் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் தான் இருக்குது என்ஓ டூ குரூப் ஸோ இதுவுமே எலக்ட்ரான் டென்சியை வந்து ரிங்கிலேருந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் அதனால் ஓஹெச் பாண்டு வந்து வீக்கராக இருக்கும் தர்ஃபர் ஹைட்ரஜன் ஆயனால் ஈஸியாக போக முடியும் கம்பேர் டு அதர் டூ அதனால் இந்த டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ட்ரை நைட்ரோஃபீனாலுக்கு அடுத்தபடியாக ஸ்ட்ராங்லி அசிடிக்காக இது இருக்கும் ஓகே அடுத்தது இவங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஃபோர் மெத்தில் மெத்தில் குரூப் வந்து என்னதுன்னா எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப்பு அப்போ என்ன பண்ணால் அது எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் ஓஹெச் பாண்டோட பாண்ட் டென்சிட்டி ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ரிமூவல் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் வில் பி டிஃபிகல்ட்டு அப்போ இதுக்கு வந்து ஆசிடிக் கேரக்டர் குறைவாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஃபீனால் அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதனால் ஃபீனால் வந்து சம்வாட்டு மோர் அசிடிக்காக இருக்கும் அப்போ இந்த அஞ்சு பேரிலே மூணாவது ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக ஸ்ட்ராங்லி அசிடிக்காக இது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து வீக்காக தான் இருக்கும் ஏன் வீக்காக இருக்கும்னா இந்த டியூ டு த எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப்பு அதனால் இது வந்து வீக்லி அசிடிக்காக இருக்கும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொப்பன் ஒன் ஆல் அதை விட மோர் அசிடிக் யார் ஃபோர் மெத்தில் ஃபீனால் அதை விட மோர் அசிடிக் ஃபீனால் அதை விட மோர் அசிடிக் த்ரீ நைட்ரோஃபீனால் அண்ட் அதை விட மோர் அசிடிக் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ட்ரை நைட்ரோஃபீனால் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு காம்பவுண்ட் கூட விட்டுட்டோம் த்ரீ ஃபைவ் டை நைட்ரோஃபீனால் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க த்ரீ ஃபைவ் டை நைட்ரோ ஃபீனால் அப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் பென்சின் ரிங் போடணும் ஓஹெச் த்ரீனா இந்த பொசிஷன் என்ஓ டூ ஃபைனா இந்த பொசிஷன் என்ஓ டூ ஸோ இந்த காம்பவுண்டை கன்சிடர் பண்ணுறப்ப இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் ஐம் சாரி எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இதில் மூணு இருக்குது இதில் ஒன்று இருக்குது இதில் ரெண்டு இருக்குது 
அப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்லி அசிட்டிக் இது அதுக்கடுத்தது இதுவாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ நைட்ரோஃபீனால்க்கு அப்புறம் நமக்கு த்ரீ ஃபைவ் டைநைட்ரோஃபீனால் வரும் அதை விட ஸ்ட்ராங்லி யார் அசிட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ட்ரை நைட்ரோஃபீனால் வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஓகே